大家好，我是小雷。今天的视频带来一起改装之后可以合法上路的品牌，来自杭州的雷神摩托。这辆车是它旗下的雷帝二五零。这个造型的车，大家可以理解为 Bobber 系列，它是一台比较偏向日式的 Bobber 车型。而且这类型的车，大家千万不要去谈任何的所谓操控感。这辆车更多的是在玩一个范儿。整体的 Bobber 车型在国际上，包括在国内，在日本，在英国，在美国，它都是以玩范儿为主的，所以这类型车千万不要谈任何的操控。然后它属于是国内可以合法改装上牌的车型。过去咱们用这个哈雷去改装的，用铁马去改装的，用竞速之星去改装的，包括是用天王二五零、汉服系列改装的，但是改装之后却无法上牌。这几年的话，会有柴特伯格、拉贾系列来满足大家这样的需求。今天的雷帝二五零 Bobber， 它也是一样的。这台发动机呢，跟之前的车型一样，用的全部都是力帆的发动机。但是它比别的改装厂牌好在一个什么地方，就是这个缸盖并不是塑料的。另外的话，就是这种车型弹簧头应该是这辆车的标配，增加了几分更加复古的 Bobber 特色。包括车身的定制件也非常多。就拿这个灯来说，走一种很复古的调调，因为它是一个完全的蜡烛灯。包括前面的挡泥板都可以定制。如果你是一台玩复古车玩的很久的人，这些配件相信你在淘宝上是都可以买到的。但是买到之后改装到你的车上，它不可以上牌，所以厂家就把这个问题给你打消掉，把这个顾虑给你消除掉。因为他们改装之后，这个是可以上牌的。比方这个前泥瓦你可以买到，前泥瓦支架你可以买到，锯齿轮胎你可以买到，辐条轮毂你可以买到。当然这些我可以这样去说。它都是一台复古车应该有的一个标配，弹簧头，稍微弯曲的一字车把，包括这样的一个转速表。当然，它的这些按键，也都是走的一个比较复古的一个腔调。我估计真正喜欢这辆车的人，最终会把这些按键都改成黄铜质感的。对于 Bobber 车型来说，大家赋予它更多的应该是自我改装的特色。这个水滴油箱的话，其实也可以买到，油箱盖使用了一个。完全不需要钥匙的一个设计，估计大家会吐槽这个防盗的一个事情，但是我相信国民的素质是没有任何问题的。包括这些脚灯、挡杆，它都是一个，我不能说它是定制件吧，但它绝对是一个改装件，而且把这个转向灯安装到了这个位置。另外，这个 Bobber 车型最主要的就是这个车架，你可以把它统称为一个 A 字的车架，然后边盖做了一个，呃，你可以理解为电镀式的处理。这个是一个塑料的，然后这个就属于是软尾系列。它为什么是软尾，不是硬尾了？硬尾的话，这一块是相连接的，主车架跟后摇臂这块是相连接的，但这儿明显有断开，所以这个是软尾。它的减震器是在坐垫下面的，这个马鞍坐垫下面这是一块盖板，把减震器藏到了里面。其实这个坐垫，包括这盖板，你如果改装过车型的话，这也是一个通用件，不能说它是开模件，这也是一个通用件。包括这个后泥瓦，它也是一个可以说你可以买到的配件。包括这个弯曲回来的一个后脚，带的一个灯，这里是它未来上牌照的一个地方。整体的复古气息还是比较浓厚，比较偏向这个日式的一个风格。然后转过来再看一下排气，整体是一个双出的排气，然后使用了部分镀铬的处理。但是这个排气带来的坏处也有，它的温度会比较高。这个空滤也使用了一个金属拉丝，金属质感，纯粹的金属质感。发动机的话就是力帆那个机器，这可以看到它的油壶，有个巨大的油壶，在这个地方安装的。后刹车泵安装到了这里，前后都是单碟盘 ，ABS 单活塞卡钳，弹簧头。其实这种车型，如果你喜欢复古，玩它是非常好的。而且它主要玩的就是一个范儿。这种车型千万不要谈任何的所谓操控，我是这样去个理解的。复古车型，你玩范儿的感觉，这种形式是远大于实用的。因为它这个结构，注定于它不是一台让你特别去竞技的车，就是让你在这个高档位、低转速去很悠闲的驾驶它。而且它的坐垫也没有使用弹簧坐垫，因为是软尾，所以它是直接使用了一个钢管焊接到这个地方，焊接到这个地方，这个就非常的日式，非常的零式。包括这个后转向灯也连接到了这个地方，离排气特别近。离排气特别近，好在它在排气的尾段，所以它接收的这个热量不会特别多。其实，在十几年前，你如果想改一个锯齿台，得两千多块钱，但现在的话，它不会那么高。十几年前，你想改一个弹簧头，最少得四五千块钱，但现在它可以把这个放到车上。当然，十几年前的弹簧头跟现在是完全不可以比拟的。
。但是无论你怎么改，最终你要想上牌，你只能去选择厂家帮你做好公告的。所以这辆车存在的意义，就是让国内这帮想入门玩复古改装的。你改装的车不可以上牌，但他改装的可以，他给你一种选择。另外，发动机的感受，这台力凡 V16 的发动机最早仿制于雅马哈天王 250， 它是一台偏向高转的机器，就并不是一台扭矩很足的机器，但它的转速特别延后，是一台偏向高转的机器。放在这辆车上的话，我大概试了一下，极速能跑到115再快的话，目前场地没有那么远的路线让我去试。而且这辆车，我感觉在三档到四档就可以全部发挥出来。五六档的话，更多的就是巡航档。然后这边就是它的钥匙门，一个很复古、很复古的钥匙，打的这个雷电的标志，非常复古。仪表这边的话是速度、油量、里程、档位，然后就是 ABS， 包括左右转向以及它的转速。我们先打一下火，这个是打火按键。其实这种微缸的车型改成电喷之后，感觉它还是没有出来马蹄声音的感觉，可能离大家想要的那种哒哒哒哒哒哒的马蹄声可能会稍微去个差一些。但是这是发展之路必经的一个东西，所以现在电喷是主流，电喷可以带来更快的油门响应速度。当然，大家如果喜欢化油器的话，我相信你的动手能力是完全可以解决这个问题。视频最后，今天还发布了另外一款车型 T C 1 2 0 Chopper， 它的价格十八万八。当然，那辆车我觉得更多的是一台秀肌肉的存在，而这辆车是完全可以满足目前小资生活、满足情调、满足你可以合法上牌改装车的一个需求。就聊这么多，希望大家以后可以试一下，试一下它和柴特的区别，它和那家的区别。就聊这么多，哪里不对的话多多指点。